Hoy chicos, en este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de cuándo estará llegando el bebé Clombo a Fortnite Y también algunas novedades de todo lo que estará pasando en la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite Faltan solamente 9 días para que llegue esta nueva temporada Bueno, mejor dicho, solamente faltan 7 días, ahora que lo estoy mirando en el calendario Estamos a día 12 de marzo y el día 19 de marzo es cuando comienza esta nueva temporada Así que realmente solamente queda 7 días, una semana Para que empiece esta nueva temporada Y os voy a enseñar todas las filtraciones en este vídeo Así que muy atentos Pero chicos, antes de nada, quiero mandar un saludo A mis últimos 10 suscriptores Que estaréis viendo por pantalla a estos cracks Así que un saludo Y si queréis salir en mi próximo vídeo Solo tenéis que suscribiros a mi canal Activando la campanita de notificaciones Y darle like a este vídeo Literalmente tardáis menos de 5 segundos en hacer esto Y se agradece un montón Así que pausad el vídeo ahora mismo y suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo, por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del próximo pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 3 y para participar es realmente muy fácil, solo tenéis que suscribiros a mi canal secundario que estaréis viendo por pantalla y que tendréis abajo en descripción y seguirme por mi Instagram o por mi Twitter, ya está, así de fácil, cada mil suscriptores que tenga canal secundario será un pase de batalla más que estaré regalando, así que está en vuestras manos y chicos ahora sí, dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este este vídeo. Bueno chicos, como estáis viendo por pantalla, han creado un concepto de cómo podrían verse estos bebés clombo en Fortnite como veis, eh, se nota bastante que es un concepto por el simple hecho de que estos bebés clombo parecen simplemente clombos, solo que un poco más pequeños, es como si lo hubieran reducido el tamaño a un clombo normal y corriente la cuestión es que al ser un concepto la intención está ahí y lógicamente al hacerlo a la comunidad, es muy probable que Fortnite se dé cuenta de esto, lo vea y pues empiece a coger ideas de todos los conceptos que están saliendo para por fin lanzar la idea final y lanzar los bebés clombo en la próxima temporada pero bueno, no solamente vengo a hablaros de este concepto creado por la comunidad sino que también os voy a hablar de algunas filtraciones que indican que el bebé clombo podría estar llegando en la próxima temporada la cuestión de chicos de que como ya bien sabréis ahora mismo el grupo de la IO de la orden imaginada está haciendo un montón de terremotos gracias a las taladradoras gigantes que están repartidas por todo el mapa y esas taladradoras gigantes están haciendo agujeros por todo el mapa, los cuales están causando los terremotos, ahora mismo chicos, como bien sabréis, tenemos dos eh, agujeros, dos cráteres en el mapa, el segundo cráter apareció hace una semana, y para que ese cráter apareciera, días antes, habían terremotos en esa zona, pues bueno chicos el día de hoy han comenzado los terremotos en la tercera zona, el tercer cráter y último cráter que veremos como estáis viendo, es esa zona de aquí esta base de los 7, que también está al lado de pisos picados, y como veis, ya han comenzado los terremotos en esta zona Así que es muy probable que mañana o incluso dentro de unas horas esta zona sea destruida y aparezca el tercer cráter en esta ubicación que es el último cráter Pues bueno, os recuerdo que estos tres cráteres de momento no se sabe qué van a hacer ni para qué van a servir ni ni siquiera por qué están ahí, es decir... Quizá al final de esta temporada Ya sabéis que no habrá evento final Pero quizá al final de la temporada Estos tres caracteres hayan causado Algo, lo cual pues dañe Mucho pisos picados y que también dañe Mucho la zona donde están Los restos del monstruo gigante Del capítulo 1, para la gente que no lo recuerde Justamente aquí como estáis viendo, al lado De pisos picados, encontramos una ubicación Que son los restos del monstruo gigante Del capítulo 1, y es muy probable que Esta zona sea dañada o que incluso Haya un terremoto en esta zona en la última semana que es esta eh, Antes de que comience la próxima temporada ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se ha confirmado Que tendremos una nueva ubicación Entre otras, pero la más importante será Esta nueva ubicación que estará llegando En la temporada 2 del capítulo 3 Y estoy hablando de una nueva cueva Una nueva zona que será una cueva Que se encontrará en esta zona, al lado de pisos picados Justamente donde están Los restos de este monstruo En esta cueva chicos es muy probable Que aparezcan los huevos de los bebés clombos Por el simple hecho de que entre teoría, según las filtraciones, los clombos van a extinguirse o van a desaparecer en la próxima temporada. No veremos más a los clombos en la próxima temporada. Como digo, esas son según las filtraciones. Quizá siguen apareciendo durante un tiempo. La cuestión es que si seguimos las filtraciones, los clombos deberían desaparecer en la próxima temporada debido a los terremotos o debido a algo que haya sido causado por la orden imaginada y en esta nueva cueva que aparecerá, donde están los huesos o los restos del monstruo gigante, podrían aparecer los huevos de los bebés clombo y de a partir de aquí chicos es ya todo 
Cuestión de esperar, cuestión de que la orden imaginada empiece a investigar o empiece a experimentar con los bebés Clombo y a partir de ahí consigan construir un nuevo monstruo gigante tal y como se encontró en los archivos del juego hace ya bastantes meses. Como estáis viendo se encontró en los archivos del juego y vía Hypex que eh, lógicamente la orden imaginada todavía está rescatando a la doctora Slom, todavía está haciendo varias cosas con, los, eh, con las taladadoras en este mapa, pero en cuanto rescaten a la doctora Slom... Ya comenzarán a experimentar y ya comenzarán a investigar para poder recrear a un monstruo gigante en este capítulo. Lógicamente, este monstruo gigante no va a ser el mismo que teníamos en el capítulo 1, pero será bastante parecido. Y hay bastantes personas que están diciendo que el monstruo gigante de este capítulo 3 podría ser una especie de clombo, pero de diferente forma. Un clombo bastante gigante, lógicamente, para poder combatir contra un futuro robot que sea creado por el grupo de los 7. Pero se dice que podría ser una especie de híbrido entre un clombo o un bebé clombo y otras cosas que consigan el grupo de la IO, quizá ADN o cualquier cosa de los restos del monstruo gigante que hay ahora mismo, que son los restos o los huesos que están al lado de pisos picados, donde va a aparecer esta cueva, a lo mejor quizá cuando la orden imaginada cree esta cueva, vale, la origine, seguramente debajo de estos restos se encuentren más restos del monstruo gigante todavía y seguramente los utilicen para poder investigar y experimentar y a partir de ahí crear al nuevo monstruo Así que es muy probable chicos que en la próxima temporada Empiecen a haber un montón de cambios semana tras semana Relacionados con el evento final de la temporada 2 Que ya sabéis que en teoría la temporada 2 va a tratar de una guerra entre bandos El grupo de los 7 y el grupo de la orden imaginada Y seguramente la próxima temporada tenga cambios semanales muy interesantes Así que no sé qué deciros chicos Sinceramente suscribiros a mi canal con la campanita activada Para no perderos nada porque la próxima temporada viene bastante fuerte Y aquí tendréis todas las filtraciones en el canal canal, aparte que tengo bastante hype de que llegue esta nueva temporada, tengo bastantes ganas de ver de todo lo que estará pasando en la temporada, así que tengo muchas ganas de que llegue, no sé vosotros chicos, dejadme los comentarios si tenéis ganas de que llegue la temporada, pero yo personalmente sí, y bueno chicos realmente poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite y ningún vídeo del canal y como os acabo de decir chicos, los terremotos han comenzado el día de hoy en esta ubicación como estáis viendo Así que es muy probable que dentro de unas horas O quizá mañana Normalmente cuando pasan los terremotos Suelen pasar 24 horas o incluso 48 desde que, desde que Se empezaron los terremotos hasta que se destruye La zona así que es muy probable que tarde En unas cuantas horas quizá Un día para que esta zona se destruya Y aparezca el tercer cráter Pero bueno todavía falta esperar chicos Para que el tercer cráter aparezca Y veamos lo que ocurre en la Parte final de esta temporada aunque no haya evento final, seguramente pase algo Y chicos, lo dicho, me despido, un saludo, chao chao